దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక మన ప్రభువును రక్షకుడైన యశుక్రీస్తు వారి నామం పేరట మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నాను ఆది కాండము పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానం చేద్దాం లోతు అబ్రాహ్మను విడిచిపోయిన తర్వాత యహోవా ఇదిగో నీ కన్నులు ఎత్తి నువ్వు ఉన్న చోటు నుండి ఉత్తర తట్టు దక్షిణ తట్టు తూర్పు తట్టు పడమల తట్టు చూడము ఎందుకనగా నీవు చూసుచున్న ఈ దేశము అంతటిని నీకు నీ సంతానమునకు సదాకాలం ఇచ్చేదను అబ్రహాము తనున్న దేశంలో ఖల్దీల దేశం నుంచి ప్రారంభమయ్యి దేవుని మాట నమ్మి విశ్వసించి కణాన దేశాన్ని చూడాలని కణాన దేశంలో తను నివసించాలని దేవుని వాగ్దానాన్ని పొందుకుని బయలుదేరి ప్రయాణిస్తున్నాడు తను బయలుదేరినప్పుడు తన భార్య అయిన షారాయి అలాగే తన అన్న కుమారుడైన లోతును కూడా వెంట పెట్టుకుని ప్రయాణమయ్యాడంట కొద్ది దూరం వారు ప్రయాణమై వెళ్ళిన తర్వాత లోతు ఒక ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకుని రెండు పట్టణాలు సుధమ గుమర పట్టణాల పక్కన మంచి పచ్చిక బీళ్ళు ఉన్నవని తన పశువులకు తన గొర్రెలకు మేత దొరుకుందని తను అక్కడ స్థిరపడతాను అని అబ్రహాంతో అనగా అబ్రహాము ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి లోతుని అక్కడ దిగబెట్టిన సమయంలో ప్రభువారు అబ్రహాంతో అంటున్న మాటలో అబ్రహాము నువ్వు దక్షిణము తట్టు ఉత్తరము తట్టు పడమర వైపు తూర్పు వైపు చూడు భవిష్యత్తులో నీ సంతానానికి ఈ ప్రదేశం అంతా ఇవ్వబోతున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అతను ఇక్కడ కొన్ని మాటలు మనం మీతో నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను అది కండము పన్నెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినం అప్పుడే దేవుడు అబ్రహాముకు దర్శనమిచ్చి మాట్లాడిన సమయంలో యుహోవ అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రాహము వెళ్ళాను లోతు అతనితో కూడా వెళ్ళను అబ్రాహ్మ హారా నుండి బయలుదేరినప్పుడు డెబ్బై ఐదు ఏండ్ల వయస్సు కలిగిన వాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో దేవుని మాటను విశ్వసించి బయలుదేరాడు తను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎంత దూరం వెళ్ళాలో ఎందుకు వెళ్తున్నాడు తను దేవుని మాట నమ్మి వెళ్తున్నాడు మేధావులు అంటే బైబుల్ స్కాలర్స్ రాసిన ప్రకారం దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఆయన నడవటం జరిగిందంట ఆయన దేవుని మాట నమ్మి ఎక్కడన్నా కొడలెక్కని లోయలు దిగిని అంత దూరం ప్రయాణిస్తున్నాడు అతనికున్న గుణగణాలు ఏమిటంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను వెళ్ళాలి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో తన నడక ప్రారంభించి తనకి పిల్లలు లేరు లోతు ఒక ప్రదేశాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక సస్యశ్యామలమైన ప్రదేశము ఆ పక్కనే రెండు పట్టణాలు ఉన్నాయి తన జీవితానికి ఆ స్థలం సరిపోద్ది ఒక మనిషి కోరుకునేది ఒక మంచి ప్రదేశంలో నివాసం ఉండాలి అక్కడ అన్ని సకల సౌకర్యాలు కావాలి అని కోరుకుంటాడు లోతు అది సెలెక్ట్ చేసుకుని మిగిలిపోయాడు మరి అబ్రహాం ఎక్కడికి నడవాలి ఇంకా ఎంత దూరం నడవాలి ఆ ఆలోచన అసలు తనకు రావట్లేదు తనకు రావకముందే ప్రభు అంటున్నాడు అబ్రహాము నువ్వేం చేస్తావంటే ఇదిగో ఉత్తర తట్టు దక్షిణము తూర్పు పడమాలు నలదిక్కులు చూడు ఈ ప్రదేశం అంతా నీ సంతానానికి సదాకాలము నేను ఇవ్వబోతున్నాను ఏదో పది టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లీజ్ కాదు లేకపోతే రెంట్ కాదు లేకపోతే అగ్రిమెంట్ కాదు సదాకాలము వారు జీవించి ఉన్నంత కాలము 
ఈ కణాను దేశాన్ని మీకు స్వాచ్ఛముగా మీ బిడ్డలకు ఇవ్వబోతున్నాను ఒక మనిషికి ఎందుకు అబ్రహామని ఇంత గొప్పగా అభివర్ణించారంటే దేవుడు డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో నడక ప్రారంభించిన వాడికి విశ్వాసం ఏంటంటే ముందన్నాడు నిన్ను గొప్ప జనముగా చేస్తాను నీకు బిడ్డల్ని ఇస్తాను అన్నాడు రెండవది మీ సంతానానికి ఈ కణాను దేశాన్ని శాశ్వతంగా ఇస్తాను అన్నాడు అసలు బిడ్డలే లేరు బిడ్డలే లేనప్పటికీ బిడ్డల లేని వాడితో అంటున్నాడు ఈ నలుదిక్కులు చూడు మీ వాళ్ళకి నేను ఇదే సదాకాలం ఇవ్వబోతున్నాను ఈ నలుదిక్కులు చూడు మీ వాళ్ళకి నేను ఇది సదాకాలం ఇవ్వబోతున్నాను అది నమ్మటం అంటే అంత ఆశామాషి విషయం కానే కాదు దాని గురించి మనం అంటే ఆ ప్రభువుని విశ్వాసము ద్వారా సంతోషపరచాలంట నువ్వు ప్రభువుని విశ్వసించినప్పుడు ఆయన నీ పట్ల బహుగా సంతోషపడతాడంట విశ్వసించటం అంటే నీ దగ్గర ఏమీ లేకపోవచ్చు కానీ అన్నీ ఉన్నట్టుగా చూడాలంట అన్నీ ఉన్నట్టుగా చూడాలంట అదే విశ్వసించటం ఎందుకనంటే ఆయన నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేయగలిగిన వాడు నువ్వు విశ్వసించే దేవుడు నీకేమి కావాలో నీ కొదవ లేకుండా చేయగలిగిన దేవుడు ఆ మాట నీ హృదయంలో కనుక భద్రపరచుకుని ఈవేళ నీ దగ్గర ఏమీ లేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు ఉండబోయే ఒక గృహాన్ని నువ్వు చూడగలిగినప్పుడు అక్కడ అంట విశ్వాసపు కన్నులతో అంటే మన భవిష్యత్తును కనుక చూస్తే దాన్ని స్వతంత్రించుకునేటట్టుగా దేవుడు దాన్ని స్థిరపరుస్తాడంట ఆమెన్ దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక నీ నేత్రాలంటే విశ్వాసపు నేత్రాలతో చూడాలండి నేను ఎప్పుడు నా మాటల్లో చెబుతాను నువ్వు ఒంటరిగా ఉండకూడదని నీకు భార్యనిచ్చింది దేవుడు నీ భర్తకి నువ్వు సాటి అయిన సహాయముగా ఉండాలని నీకు భర్తనిచ్చింది దేవుడు గర్భఫలం అనే బహుమానం ఇచ్చింది దేవుడు అక్కడి నుంచి నీ కుటుంబ వ్యవస్థ నీ సెపరేట్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ సెపరేట్ లైఫ్లో అన్నీ ప్రతిరోజు అనేక సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ప్రాముఖ్యమైంది కుటుంబ పోషణ ఈ కుటుంబ పోషణ కావాలంటే ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒక ఉద్యోగం కావాలి ఒక పని కావాలి ఒక వ్యాపారం కావాలి మా చర్చిలో ఒక అతను ఉంటాడు అతను ఆటో నగర్ ఎవ్రీడే వెళ్ళి వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆదివారం నా దగ్గర ప్రార్థన రిక్వెస్ట్లు ఏమడుగుతాడంటే నాకు ప్రతిరోజు పని దొరకాలి అని నా గురించి ప్రార్థన చేయండి అయ్యారు నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆ మాట విన్నప్పుడు అంటే ఏదైనా ఒకరోజు తనకు పని లేదు నువ్వు మానుకో అని కనుక ఫోన్ వస్తే మరి ఆ రోజు తన కుటుంబ పోషణకు అవసరమైన డబ్బు తనకి దొరకదు కాబట్టి తన ఆందోళన అనమాట కుటుంబం కలిగి ఉండటం ఒక పని అయితే దాన్ని పోషించుకోవటానికి మనిషికి ఆ ఉద్యోగమో వ్యాపారమో డైలీ వర్క్ అవసరమై ఉన్నది కాబట్టి ఇవన్నీ దైనందిన జీవితంలో మనిషి ఎదుర్కొనే సమస్యగా తీసుకోవచ్చు ఆ రోజు లెక్క పెట్టుకుని ఉండొచ్చు ఆ సహోదరుడు ఈవేళ నేను వర్క్కి వెళ్తే నాకు ఒక ఒక అమౌంట్ వస్తుంది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వస్తే దీన్ని దీనికి వినియోగించుకోవాలి అని నిన్న అంటే ఈరోజు చేయవలసిన పని గురించి ఒకరోజు ముందు తను ఆలోచన చేసుకున్నాడు సడన్గా ఆ రోజు ఫోన్ వచ్చి ఇవాళ వర్క్ లేదులే మీరు తర్వాత ఫోన్ చేసిన పొద్దురు కానీ అనే మాట తను విన్నప్పుడు అది తనకు ఎంత వేదన కలుగుద్దో తను ఎంత బాధపడతాడో మరి ఆ రోజు వర్క్ చేసుకుని ఆ డబ్బుని కొంత పనికి కేటాయించుకోవాలనుకున్నాడు ఇది రోజు మనిషి జీవితంలో జరిగే ఒక యుద్ధం ఇది దీన్ని అది మనం పొందుకోలేకపోయినా నీకు దేవుని మీద విశ్వాసం ఉండాలంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అందుకనే విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాంను పోల్చి చెప్పాడు ఇక్కడ అబ్రహాం ప్రత్యేకత ఉంది పత్రికల్లో కూడా అబ్రహాం గురించి అంత బాగా చెప్పారు ఎందుకంటే విశ్వసించడంలో ఆయన మించిన వాళ్ళు లేడంట ఏమీ లేనప్పుడు తనకి డెబ్బై ఐదేళ్ళ వయసులో ప్రారంభమయ్యాడు 
మరి తన భార్య ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ అనుకోండి సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ తన భార్య వీళ్ళిద్దరు విశ్వాసం ఏంటంటే నీకు పిల్లలు ఇస్తాను నీ సంతానాన్ని మహా అభివృద్ధి పొందిస్తాను నీ సంతానానికి ఈ దేశాన్ని ఇస్తాను అది మామూలు విషయం కానే కాదు ఆ వయసులో విశ్వసించాలంటే విశ్వసించి నడుస్తున్నవాడు తన పక్కనున్న కుమారుడు లోతు అద్భుతమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయినప్పుడు ఒకవేళ తను ఏమైనా దిగులు పడతాడేమో నేను ప్రభు అంటున్నాడంట ఈ నలుదిక్కులు చూడు అవి నీకు నీ సంతానానికి సదాకాలం ఇస్తున్నాను ఆ మాటను తను నమ్మాలి ఆ మాటను తను విశ్వసించాలి అసలు సంతానమే లేదు పిల్లలే లేరు నీ పిల్లలకి ఇది ఇస్తానంటున్నాడు అది చాలా కఠినమైన విశ్వాసమే మన జీవితంలో మీరు మీ చర్చికి వెళ్తుంటారు మీ సంఘాలకు వెళ్తుంటారు మీ సేవకుడు మా అబ్బాయి టెన్త్ క్లాస్ అండి అంటే పర్లేదులే ఎప్పటికైనా పాస్ అవుతాడు మంచి మార్కులు వస్తాయి అంటే అది విన వినటానికి బాగోదు వినటానికి బాగోదు కొన్ని విశ్వాసాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని మన జీవితంలో మనం అనుకున్నామని అది జరగకపోయినా నువ్వు ఇంకా ప్రభుని విశ్వసిస్తూనే ఉండాలంట నేను ప్రభు నమ్మాను కాబట్టి నేను ప్రభు సన్నిధికి వస్తున్నాను కాబట్టి మా యేసుని నేను నమ్మి విడిచిపెట్టకుండా ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నాను నేను బైబుల్ చదువుతాను మొకాలు ప్రార్థన చేస్తాను కాబట్టి ఒకవేళ నా జీవితంలో ఇది తప్పిపోయినా కూడా మరొక అద్భుతం నాకు చేయగలడు అనే విశ్వాసం నువ్వు కోల్పోకూడదండి అది ఆ విశ్వాసాన్ని నువ్వు కోల్పోనప్పుడు ప్రభు బహుగా సంతోషిస్తాడు అంతేకాదు నువ్వు ఎప్పుడైతే దాన్ని విశ్వసించావో ఆ నేత్రాలతో నువ్వు జరగబోయే దాన్ని చూస్తున్నావు అది స్వతంత్రించుకునేటట్టుగా దాన్ని స్థిరపరుస్తాడంట దేవుడు అబ్రహాం చేసింది ఏంటంటే నమ్ముతున్నాడు ఎప్పటికైనా దేవుడు నాకు బిడ్డలను ఇస్తాడు ఇదంతా నా బిడ్డలు స్వాధీనపరచుకుంటారంట దేవునికి అబ్రహం కలుగును గాక అది కాండము పదిహేడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన అబ్రహము తొమ్మిది తొమ్మిది ఏండ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడమై యుడము నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధన నియమించి నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించేదనని అతనితో చెప్పాను సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో తన నడక ప్రారంభించి నైంటీ నైన్ ఇయర్స్ అంటే దాదాపు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత అంట అప్పుడు మళ్ళా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడంట నువ్వు నా దగ్గర నిందారహితుడుగా కన ఉన్నట్లయితే నేను నిన్ను మహాభివృద్ధిలోకి నడిపిస్తాను నైంటీ నైన్ ఇయర్స్లో మళ్ళా ప్రత్యక్షమై ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు అయింది కొండలు ఎక్కుతున్నాడు లోయల్లోకి దిగుతున్నాడు ఆ గొర్రెలు మేకలను తీసుకుని పర్మనెంట్ హౌస్ కాదు పర్మనెంట్ హౌస్ తనకి లేదు మనం తక్కువ జీతం అయినప్పుడు ఆ సింగిల్ బెడ్రూమ్లో ఉంటాం కొంచెం పెరిగితే డబల్ బెడ్రూమ్కి వెళ్తాం ఇంకొంచెం పెరిగితే ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్తాం ఇంకా పెరిగితే డూప్లెక్స్ హౌస్లోకి వెళ్తాం తన అట్లాంటి కట్టబడి నీళ్ళ లేడు సుమా నడుస్తున్నాడు అది కొండలు లోయలు కలిగిన దేశము అని రాయబడి ఉంటుంది బైబిల్లో ఆ కొండలు లోయలు కలిగిన దేశంలో నడుచుకుంటే వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తనకు తెలియదు వెళ్తున్నాడు ఎన్నాళ్ళు వెళ్ళాడు అంటే ఇప్పటికీ ఇరవై నాలుగేళ్ల నుంచి నడుస్తున్నాడు తనకి పిల్లలు లేరు తనకి దేవుడు అనుగ్రహిస్తానన్న కానాన దేశాన్ని కూడా తను స్వతంత్రించుకోవాలా అయినా నడుస్తున్నాడు ఆ వయసులో మళ్ళీ దేవుడు కనబడి నేను నేను మహాభివృద్ధిలోకి నడిపిస్తాను నిందారహితుడుగా ఉండు నిందారహితుడుగా ఆ మాట ఆ మాట చాలా కఠినమైనది అసలు మనిషి నింద లేకుండా జీవించాలి అంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే మన దైనందిన జీవితంలో మనం కొన్ని కొన్ని సార్లు మన ఇంట్లోనే మన బంధువులు మన సంబంధులే మన మీద నిందలేస్తూ ఉంటారు అమ్మాయి నా పక్షం కాదు వాళ్ళ పక్షం లేకపోతే మా అత్తగారి తరపు మాట్లాడుతుంది నా మీద అభాండం వేసింది ఏదో ఒకటి మన మీద నిందలైతే చూస్తుంటారు 
ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు నిర్ధారహితుడుగా ఉండు నేను మహాభివృద్ధిలోకి నేను నడిపిస్తాను మూడవ వచ్చిన అబ్రాము సాగిలు పడి ఉండగా దేవుడు అతనితో మాట్లాడి ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసి ఉన్నాను నీవు అనేక జన్మలకు తండ్రి అవుదవు అలేలుయా ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయం నాలుగవ వర్షంలో తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ల వయసులో అప్పటికి ఒక పిల్లోడు కూడా లేడు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ల నుంచి నడుస్తున్న వాడి తంటున్నాడు నీవు అనేక జన్మలకు తండ్రి మగుదువు ఏమనుకుని ఉంటాడు ఏమనుకుని ఉంటాడు ఎంత సహనం ఉన్నది ఎంత ఓర్పు ఉన్నది మన జీవితంలో మనం ఒక చిన్న పని ఈవేళ ఈ కార్పొరేట్ చర్చెస్ వచ్చినాక ఈ కార్పొరేట్ స్పీకర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ వీళ్ళు కూడా మీరు కూడా విశ్వాసులు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈవేళే నాకు ఒక సభకి వెళ్తే తిరిగి వచ్చే లోపల నాకు అద్భుతం జరిగిపోవాలి ఒక రోజులోనే నాకు దేవుడు ఏదో చేసే చేయాలి అని కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆలోచనలు చేయటం మొదలుపెట్టారు దేవుడు అనేక రకాలుగా నేను పరిశోధించిన తర్వాత పరిశీలించిన తర్వాత కానీ నీ జీవితంలో ఒక శాశ్వతమైనది సదాకాలము నీ సంతానానికి దేశాన్ని ఇస్తాను అని సదాకాలము నీ జీవితంలో నీకు ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదం స్థిరపరచబడుద్ది అనమాట మరలా అంటున్నాడు నిన్ను అనేక జన్మలకు తండ్రిగా చేస్తాను ఐదో విష్ణువులు మరియు ఇక మీదట నీ పేరు అబ్రాహము అనబడదు నిన్ను అనేక జన్మలకు తండ్రిగా నియమించి తిని గనుక నీ పేరు అబ్రహాము హాలే లోయా ఒకవేళ ఏమైనా అబ్రహాముకి అనుమానం వచ్చి దేవుడిని నిందిస్తాడేమో అని అంటున్నాడు నీ పేరు అబ్రాము కాదిక అబ్రహాము అబ్రహాము అంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే అనేక మంది జన్మలకు తండ్రి ఇక పేరే మార్చాడు పేరే మార్చాడు పిల్లలైతే లేరు మరొక అధ్యాయంలోకి వెళ్ళినట్లయితే పదిహేను అధ్యాయం ఆది కాండం మొదటి వచ్చినం అప్పటికి అబ్రహాము జీవితంలో జరిగిన మరొక విశేషం ఏంటంటే షాలేం రాజుకి తన దశం భాగం సమర్పించి షాలేం రాజు ఇచ్చిన రొట్టె ద్రాక్ష రసం తీసుకుని తను బయలుదేరిన టైంలో ప్రభు అంట అబ్రహాముతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇది జరిగిన తర్వాత యహోవా వాక్యము అబ్రహామునకు దర్శనం ముందు వచ్చి అబ్రామ భయపడకము నేను నీకు కేడము నీ బహుమానము అత్యధికమని చెప్పాను రెండవ వచనంలో అందుకు అబ్రాము ప్రభు అయిన యహోవా నాకేమి ఇచ్చినను ఏమి నేను సంతానము లేని వాడనైపోవచ్చున్నానే దమస్కు ఎలియాదరే నా ఇంటి కర్త ఎవరుగాక అబ్రామ కూడా మరి మనుషుడు మానవుడు కాబట్టి నీకు నీకు నుంచి నీకు బహుమానం అధికమవుద్ది ఎప్పుడైతే దశం భాగం ఇచ్చాడో అప్పుడు ప్రభు వాక్యం మాట్లాడుతుంటే ప్రభు తంటున్నాడంటే నువ్వేమిస్తే నాకెందుకయ్యా నువ్వేమిస్తే నాకెందుకు నాకు సంతానమే లేదు కదా ఏంటో ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తున్నావు ఏమీ లేకుండా నాకు అన్నీ ఇస్తానంటున్నావు ఏంటి డ్రైవింగ్ రాదు నీకు కార్ ఇచ్చేయడానికి ఎలా ఉంటుంది నీకు డ్రైవింగే రాదు దేవుడు కార్ ఇస్తున్నాను అనడానికి ఎలా ఉంటుంది నీకు ఒక ఒక సెడ్డు భూమి లేదు నువ్వు డూప్లెక్స్ హౌస్ కట్టబోతున్నావు అని అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ దేవుడు మనకి ఇచ్చే బహుమానాలు ప్రియమైన దేవుడు బిడ్డలారా చాలామంది మన వాళ్ళు కూడా అంటుంటారు ప్రార్థనకి వెళ్ళలేదు నువ్వు అవి ఇవి అడగటానిక మీ సొంత పనులు అడగటానికి వెళ్తున్నావా ప్రార్థనకి అంటున్నాడు ఇక్కడ అబ్రహంతో ప్రభు ఏమంటున్నాడు అబ్రహంకి ఏమంటున్నాడు సంతానం ఇస్తానంటున్నాడు మహాభివృద్ధి చెందడానికి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తానంటున్నాడు దేశం అంతా ఇస్తానంటున్నాడు మరి దేవుడే ఇస్తానంటున్నప్పుడు మనుషులు అడిగితే తప్పే ఉంటాయి ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు అడగటానికే తండ్రి అయిన మనకి ఆయన అడగచ్చు మనం నువ్వేమిస్తే నాకెందుకయ్యా నాకు అసలు పిల్లలే లేరు కదా దమస్కు నుంచి వచ్చిన ఎలియాదన్న నా పనివాడు అతనికి నేను ఆస్థాంతి ఇవ్వాలా అన్నాడంటే దేవుడు మామూలు దేవుడు కాదు 
అతని విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడు ఇంట్లో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఎందుకు తీసుకొచ్చాడంటే నాకు అసలు పిల్లలే లేనప్పుడు ఈ అస్త్రం తీస్తానంటావు ఎందుకు నా దాసుడు దమస్కు నుంచి వచ్చిన ఎలియాజర్ కిమాల అంటున్న టైంలో ఇంట్లో నుంచి అంటే బయటకు తీసుకొచ్చి ఆకాశం వైపు చూపించి ఈ నక్షత్రాలను నువ్వు లెక్కించగలవా అని అడిగాడు అంట నువ్వు నేను లెక్కించగలవా వేసవకాలం వచ్చినప్పుడు మనం పల్లెటూర్లు వెళ్తాం పల్లెటూర్లు వెళ్ళినప్పుడు చల్లని గాలి రాత్రిపూట ఆ చెట్లు ఉంటాయి కదా మంచి గాలి వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడంటే అన్నీ ఏసీలు వచ్చినాయి అపార్ట్మెంట్స్ ఏసీలు అసలు బయట లోకమే తెలియదు ఇదివరకు అలా కాదు పల్లెటూరులో ఏప్రిల్ నెల ఒక మిడిల్కి రాగానే ఆరు బయట మనసాలు వేసుకు పడుకుంటారు అందరం వాకిళ్ళలో ఆ పడుకున్న టైంలో ఆకాశము క్లియర్గా ఉంటుంది చుక్కలు కనపడతా ఉంటాయి లేదు పల్లెటూరు వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఊరు బయటికి వెళ్ళి పొలాల్లో నిలబడి ఆకాశం వైపు చూసినప్పుడు చుట్టూ నక్షత్రాలు కనపడతాయి చిన్నప్పుడు మేము నక్షత్రాలు లెక్క లెక్క పెట్టాలని చూసేవాళ్ళం ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళం అరే నువ్వు ఈ వైపు నుంచి చూడరా నేను ఆ వైపు నుంచి లెక్కేస్తాను అనేవాడిని అనుకునేవారి లెక్క పెట్టాలని చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేసాం అబ్రహాం ప్రభు ఇదే అంటున్నాడు నువ్వు ఆకాశ నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టగలవా అంతమంది సంతానాన్ని నీకు ఇవ్వబోతున్నాను దేవుడికి మేము కలుగును గాక ఆ మాట అన్నప్పుడు దేవుడు ఎప్పటికప్పుడు అబ్రహాముని బలపరుస్తున్నాడు తన విశ్వాసం సడలిపోకుండా విశ్వాసము నీరుగారిపోకుండా బలపరుస్తున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా అబ్రహాం దాన్ని నమ్మాడంట హలే లోయా అరో వచ్చిన అతడు యహోవాను నమ్మెను ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఏంచాను దేవునికే మహిమ కలుగును కాక అబ్రహాం అంట ఆయన నమ్మాడంట అది నీతిగా ఎంచబడిందంట ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు నమ్ముతున్నావా నువ్వు నమ్ముతున్నావా చూద్దాం మొట్టమొదటి ఆయన సంతానాన్ని ఇవ్వాలి రెండవది అది కనాన దేశాన్ని వారికి స్వాచ్ఛముగా ఇవ్వాలి ఆది ఖండము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన యహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారము శారాను దర్శించను యహోవా తాను ఇచ్చిన మాట చొప్పున శారాను గూర్చి చేశాను ఎట్లనగా దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో శారా గర్భవతి అయి అతని ముసలి తనమందు అతనికి కుమారుని కనిను దేవునికి మహిమ కాలుగును కాక వంద ఏళ్ల వయసులో అబ్రహాము భార్య అయిన శార అంట అబ్రహాముకి ముసలితనంలో గర్భం ధరించి కుమారుని కనదంట ఎంత గొప్ప విశేషం అంటే దేవుడు ఏం చెబితే అది నమ్మాడు తను అది అతనికి నీతిగా దేవుడు ఇచ్చాడంట ఇతను నీతిమంతుడు నేనేం చెప్పినా నమ్ముతున్నాడు మన విశ్వాసాన్ని మనం ఈరోజు నువ్వు పరీక్షించుకో నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్న సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఏ స్థితిలో అయినా ఉండు కానీ నువ్వు జరగబోయే భవిష్యత్తును ఇక్కడ వర్తమానంలో ఉండి విశ్వాసం అనే కళ్ళతో చూడాలంట దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తే దాన్ని నెరవేర్చేద్దాం దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తే నమ్మదగిన దేవుడు నువ్వు నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమను చూడబోతున్నావు నువ్వు దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే నమ్మి విశ్వసించావో దేవుడు బహుగా సంతోషపడతాడంట ఇది నీకు నీ దేవునికి మధ్యలో ఉన్న విశ్వాస పరీక్ష నీ దగ్గర వాళ్ళు ఏమీ లేకపోవచ్చు నా కుమారుడు ఒక బైక్ అడుగుతున్నాడయ్యా నా జీతం చాలదు నేను ఎక్కడి నుంచి తేగాలను అనుకో మాకు అనుకో మాకు ఒక సహోదరుడు చెబుతున్నాడు అతను ఒక ఒక బ్యాంకులో చిన్న అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తాడు రోజు సడన్గా ఆ బ్యాంక్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చిందంట వాళ్ళ అబ్బాయి మోటార్ బైక్ కొనాలని అడుగుతున్నాడు నువ్వు టూ వీలర్ ఏదైనా కొనుక్కునేటట్టయితే నీకు లక్ష రూపాయలు నేను ఈఎంఐ కింద ఇస్తున్నాను అని బ్యాంక్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చిందండి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఆయన ఇవ్వదలుచుకుంటే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు ఏ దిక్కునైనా ఇస్తాడు 
నువ్వు ఒకవేళ నీ ఇల్లు లేదని బాధపడుతున్నావా పిల్లల వివాహాల గురించి బాధపడుతున్నావా ఇదే కదా మనిషి జీవితంలో ఏముంటాయి కనీసం నాకు ఒక బైక్ లేదు కారు లేదు అనుకుంటున్నావా ఇవి కుటుంబ సమస్యలు దిగులు పడమాకు భయపడమాకు దేవుని విశ్వసించు దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో అబ్రాహం బయటకు వస్తే ఇరవై ఐదేళ్ల తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటి వాగ్దానం కుమారుడు ఆయనకు అనుగ్రహించాడు ఎక్కడికక్కడ కుమారుడే లేడు తీసుకెళ్ళి నక్షత్రాలను చూపిస్తున్నాడు ఇసుక రేణు వాళ్ళు చూపిస్తున్నాడు ఇంతమందిగా నీ సంతానాన్ని చేస్తాను నీ సంతానానికి ఈ దేశం అంతా ఇవ్వబోతున్నాను ఎంత గొప్ప సంగతి అది అబ్రాహం విశ్వసించి ముసలితన మందు సేర అతనికి కుమారుడు అనే బహుమానాన్ని ఇచ్చింది నీ జీవితంలో నీ వయసు ఎంత అయిపోయిందో నేనేం సంపాదించాను నా పిల్లలకి నా భార్యకి నేను ఏమి ఇవ్వగలిగాను నా భర్తను నేనేం సంతోషపరచగలిగాను అని అనుకుంటున్నావేమో కానీ నీ వయసు ఎంత వచ్చినప్పటికీ కూడా దేవుడు నీ ద్వారా నీ కుటుంబంలో అద్భుతం చేయబోతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ తలలు ఉంచి కళ్ళు మూసినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం మహా పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములయ్యా ఇప్పటి వరకు మీ బిడ్డలు ఆశపడి మీ వాక్యం విన్నారు తండ్రి విశ్వసించి విశ్వాసపు కన్నులు సో భవిష్యత్తును చూసినట్లయితే దాన్ని స్వతంత్రించుకోవచ్చని మీ మాటల ద్వారా విన్నాం తండ్రి బిడ్డల వారి జీవితాల్లో వారి కుటుంబ వ్యవస్థ ప్రారంభమైన ఎన్నో ఆశలు కలిగి ఈ రీతిగా జీవించాలి ఈ రీతిగా మేము ముందుకు వెళ్ళాలని ఎన్నో ఆలోచనలు కలిగి ఉండి ఉంటారు ప్రభు ఇప్పటి వరకు వారి జీవితాల్లో ఏది పొందుకోలేక వారి బిడ్డల జీవితాల్లో ఏది వారికి అందించలేక నిరుత్సాహము బలహీనతతోనూ భయపడుతున్నారేమో కానీ ఈరోజు వారితో మీరు మాట్లాడారని నమ్ముతున్నాం నువ్వు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు చాలు అబ్రాహ్మను అబ్రహాము చేసినట్లుగా నీ జీవితంలో నీ కుటుంబ వ్యవస్థలో నేను ఒక అద్భుతం చేయబోతున్నాను నువ్వు నమ్ము భయపడమాకని మాట్లాడారు కాబట్టి ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన బిడ్డలను దర్శించండి వారి జీవితాల్లో ప్రభు కొద్దిగా ఆలస్యమైనప్పటికీ డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో నడక ప్రారంభించిన అబ్రహాము జీవితంలో ఇరవై ఐదేళ్ల తర్వాత వారికి ఒక మంచి కుమారుణ్ణి ఇచ్చావు ఆ కుమారుణ ద్వారా గొప్ప దేశాన్ని సిద్ధపాటు చేసావు వీరి జీవితాల్లో ఒకవేళ ఆలస్యమైందని అనుకుంటున్నారేమో కానీ ఒక అద్భుత కార్యం చేయటానికి అది ఆలస్యమై ఉండొచ్చు ఇప్పుడే ఆ కార్యాన్ని వారి జీవితాల్లో చేయమని ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన వారందరి జీవితాలని అద్భుతముగా తీర్చిదిద్దమని కొదవలేని విధముగా దీవించమని నందినేడి యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని బహుగా దీవించును కాక మీ వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందును కాక మీ ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్స్ వచ్చును కాక మీ బిడ్డల లోకంలో గొప్పవరవుదురు కాక మీ కుటుంబ వ్యవస్థ ఆశ్వదించబడును కాక సమాధానము సంతోషంతో మీరందరూ కలకాలం వరిదిల్లుదురుగాక దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ